Moin Moin, heute geht unser Ausflug an Tag 5 zu den französischen Vogesen. Das Wetter an diesem Tag hat keinen Sonnenschein für uns bereitgestellt. Tag 6 ist mit einem Dauerregen bestückt und wir besuchen zwei Museen. Schaut es euch an und habt Spaß! In diesem Augenblick überqueren wir den Rhein und passieren die Landesgrenze in Richtung Frankreich.
in diesem Augenblick machen wir einen kurzen Stop, um den tollen Ausblick über die Vogesen zu genießen. Natürlich ein paar Fotos mit dem Handy dürfen nicht fehlen. Hi, ich bin die zweite Hälfte von Charles. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst.
Nach dieser sehr schlechten Sicht zeitweise fuhren wir nur noch zwischen 20 und 30 km/h, weil wir den Vordermann nicht mehr erkannten. Haben wir jetzt uns eine Stärkung und eine kleine Ruhepause verdient. Nach unserer Stärkung fuhren wir weiter bei schlechter Sicht bis Lelinge. Dort machten wir noch mal Rast. Der Lingenkopf ist ein Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges von 1914 bis 1918, auf dem zwischen dem 20. Juli 1915 und dem 15. Oktober 1915 besonders verlustreiche Kämpfe zwischen den Franzosen und den Deutschen stattfanden, bei denen 17.000 Soldaten beider Seiten ihr Leben verloren. Bei der Rückfahrt gab es dann Dauerregen und schon war Tag 5 vorbei, aber Tag 6 wird nicht besser. Tag 6 ist schneller da wie gedacht, heute ist wieder mal Dauerregen angesagt, wir laden die Motorräder auf die Hänger und entschließen uns noch ins Auto- und Uhrenmuseum nach Schramberg zu fahren. Nach einem längeren Museumsrundgang in Schramberg haben wir uns noch entschieden nach Schona zu fahren und dort die weltgrößte Kuckucksuhr zu betrachten. Der Tag neigt sich auch langsam dem Ende. Morgen fahren wir wieder nach Hause. Es waren super Tage im Breisgau. Ich kann die Gegend jeden empfehlen und sage mal Tschüss, euer Charles on the Road. Bis zum nächsten Urlaub. Ciao, ciao.